ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലഘുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല നമ്മള് കുന്തും ഹൈറ ഉമ്മ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉത്തമ സമുദായം എന്നുള്ള നമ്മളെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബേജാറാകണ പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാഷ്വാലിറ്റിയിലൊക്കെ മക്കളൊക്കെ മരിച്ച് അല്ലെ കുട്ടികളെ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് മരിച്ചു അപ്പൊ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആ ഫോൺ നമുക്ക് കിട്ടും ആക്സിഡന്റ് ആയി മരിച്ച ഒരാളെ ഫോൺ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ഡോക്ടർമാർക്ക് അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ കോൾ വരുന്നുണ്ടാവും കോൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കൂലോ അപ്പൊ മരിച്ചൊന്നും അറിയണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഏതൊരു ചങ്ങായി കാത്തുക്കുണ്ടാവും പിന്നെ ഓൻ കാണാനായിട്ട് വിളിച്ചേക്കാരാ ഒരിക്കൽ ഫോൺ എടുത്തപ്പോ ജോടെ ചങ്ങായി എത്ര നേരെ എന്നെ കാത്തുക്കണ ഓൻ കൂടെ മയ്യത്തായി കിടക്കാണ് അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ അറിയിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയില്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയാം നിങ്ങളെ മോൻ ഇവിടെ ചെറിയ ആക്സിഡന്റ് ആയിക്കണ് ഒന്ന് വേഗം വരണം എന്നറിയും അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരും വാപ്പേ അമ്മോനോ അമ്മ മാത്രമല്ല ഇമ്മ ചിലപ്പോൾ അമ്മോനെ കയറാൻ വരിക ആരെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ അവർ വന്ന് അവരിങ്ങനെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മരിച്ചിക്കണമെന്ന് സ്ഥിതി അപ്പം വരുമ്പോൾ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് കയറാൻ വരിക വന്നിങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അപ്പൊ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വൈകാരികമായ പ്രകടനങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ സാധാരണ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളൊക്കെ വരുന്നു എന്നുള്ള ഒളി ഒഴിച്ചാൽ ചെയ്യുക ഞാൻ കണ്ട വിശ്വ അവിശ്വാസികളാണ് പിന്നെയും ഒച്ചും പൊളി ഉണ്ടാക്കാതെ കുത്തരക്കില് വിശ്വാസികളാണ് ശരിക്കും ഒച്ചണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാരണം എന്താ വെച്ചാല് കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു സമാധാനം എന്താ നമുക്ക് മഹേശ്വറിന്ന് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം മയ്യത്ത് സ്കരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇനി മഹേശ്വറിന്ന് കാണാം സ്വർഗത്ത് നിന്ന് കാണാം എന്നൊക്കെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ലോക ജീവിതം അതോടു കൂടി അവസാനിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പലപ്പോഴും അവർക്കാണ് നമ്മുടെ ക്ഷമ ചിലപ്പം കൂടുതൽ കാണുന്നത് അവരൊന്നും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് മുടിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ വെക്കും എന്നാൽ നമ്മളെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ഷമിക്കേണ്ടതൊക്കെ അറിയുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും നിയന്ത്രണം വിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ശരിക്കും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സമാധാനം വിശ്വാസിയാണ് മരണപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ആ ബന്ധുക്കൾ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല സുഖമാണ് കാരണം എന്താ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് അള്ളാഹു കൊണ്ട് പരീക്ഷനാണ് അള്ളാഹു അത്ര ആയുസ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മകനെ ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യാം മഹേശ്വറയിൽ വെച്ച് കാണാം സ്വർഗത്തിൽ കാണാം പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സമാധാനിപ്പിക്കാലോ കാരണം ഇതുകൊണ്ട് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ചെറിയ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ജീവിതം അത് പടച്ചോ ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ബൈക്ക് എടുത്ത് ഇറങ്ങണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറയും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാണ് ഡോക്ടറെ ബൈക്ക് എടുത്തണ്ടോ അവൻ്റെ മാനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ബൈക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കണ്ട മീ മകനും കൂടി മാക്കിയ കാരണം പിന്നെ ഫുള്ള് കുറ്റം വാങ്ങി കൊടുത്തു പോയി അയാളെ കാരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശുദ്ധ കുറുനാലിൻ്റെ ഒരു ആയത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പനി ഉണ്ടായാൽ ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടായാൽ രാമന് ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടായാലും ഡേവിഡിന് ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടായാലും അബ്ദുറഹ്മാന് ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടായാലും പഞ്ചും പള്ളിയിലിരുത്താവും ഛർദിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ടൈഫോയിഡിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്തൊക്കെ അതൊക്കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഒരു ടൈഫോയിഡും രാമകൃഷ്ണൻ ഒരു ടൈഫോയിഡും അല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു ടൈഫോയിഡ് തന്നെയാണ് ദുന്യാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ലോകമാണ് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ദുന്യ വെച്ചാൽ സന്തോഷം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളോട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അസുഖങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഒരേ പോലെയാണ് ചികിത്സയും എല്ലാവരും ഒരു ഡോക്ടർ കാണിക്കും ഒരേ മരുന്ന് തന്നെ രണ്ടാക്കും കൊടുക്കുക രാമകൃഷ്ണൻ ഒരു മരുന്ന് അതിർമാനും വേറെ മരുന്നും അല്ല അവിടെ കൊടുക്കൽ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സൂറത്തു നിസാഹിൽ ഒരായത്തുണ്ട് ഒരു യുദ്ധം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പരിക്കൊക്കെ പറ്റി നിൽക്കുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ നല്ല വേദന ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിക്കുണ്ട് പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് വലാത്തഹിനു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ദ
പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പരിക്കിനൊക്കെ പഠിച്ചോ എന്ത് ചെയ്യും പ്രതിഫലം കിട്ടും സ്വർഗത്തിൽ ദറജ കൂടും ഉന്നതമായ പ്രതിഫലവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളും നൽകി എൻ്റെ റബ്ബെന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് നൽ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രതീക്ഷ നമുക്കുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് പനിയുണ്ട് നമുക്ക് ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കില്ലാത്ത ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അജബല്ലി അമ്രിൽ മുമിൻ മുമിനിൻ്റെ കാര്യം എന്ത് അത്ഭുതമാണ് അവനൊരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായി അപ്പ അവൻ നന്ദി കാണിക്കും അപ്പം അല്ല വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ക്ഷമിക്കും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായ എന്ത് പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ പള്ളിയേക്ക് നിസ്കരിച്ചാൽ മാറ്റി ഇറങ്ങാണ് ചുമയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വക്തിന് മടക്കി അങ്ങനെ വീണ് കാല് മടക്കി ചവിട്ടി എക്സറേ എടുത്തൊക്കെ എല്ല് പൊട്ടി ഒന്നൊന്നര മാസം നമ്മൾ കിടപ്പിലായി വിചാരിച്ച നിസ്കരിച്ചാൻ പോയിട്ട് എല്ല് പൊട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മടക്കി ചവിട്ടി എന്തൊരു പടച്ചോനാത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മൾ ജനിക്കണേൻ്റെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണക്കാക്കി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സംഭവിക്കണ മുയവ് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ മടക്കി ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്തേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നന്നായി പ്രതികരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ പ്രതികരണം നന്നാക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ അലഹമില്ല ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നായി റാജ്യവും അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി പറയാൻ അള്ളാഹുവിനെ നമുക്കൊരു പരിപ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൈറ് തീലുണ്ടാവും ആ ഹൈർ എന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല അതാണ് നമ്മളും നമ്മളെ പ്രയാസം നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും യുക്തി ഏതൊരു കാര്യം ഇവിടെ സംഭവിക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അള്ളാഹ്ക്കൊരു യുക്തി ഉണ്ട് ആ യുക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റാത്തത് നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് പരീക്ഷ അപ്പം നമ്മൾ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പോകണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ നിൽക്കാത്ത കുറേ സാധനം എത്ര വായിച്ചാലും മനസ്സിൽ നിൽക്കാത്ത കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് അക്ക അയക്കാരം ചില ആൾക്കാർക്ക് ഡേറ്റ് ഒക്കെ അയക്കാരം ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ അയക്കാരം അതൊക്കെ സ്ഥിരമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതൊക്കെ ആൾക്കാർ ഈ അവസാന നേരത്തെ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചെറിയൊരു നോട്ടുക്കിൽ എഴുതി ചെയ്യണം ട്രെയിനിൽ നിന്ന് നോക്കാം തലേന്ന് നോക്കാനുള്ളത് അതിങ്ങനെ വായിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ട് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് കച്ചറ കട്ടി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി ചാടി കളിച്ച് മേത്ത് കൂടെ ചവിട്ടി കയറുക പുസ്തകം പിടിച്ച് വലിച്ചുക നമ്മളങ്ങോട്ട് ആകെ കട്ട ടെങ്ങാറൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്തൊരു ചെങ്ങായാണിത് ഈ തന്തൊക്കെ എന്താ ഈ കുട്ടീനെ ഒതുക്കി വെച്ചൂടെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം ഉണ്ടാ കുട്ടീനോടും അതിൻ്റെ തന്തനോടൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാപ്പാനോടും ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടോൺ വന്നാട്ടോ ആ കുട്ടീൻ്റെ മാപ്പാനോടൊക്കെ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ദേഷ്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഈ കുട്ടീൻ്റെ അമ്മ ആർ സി സിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് പിന്നെ അസുഖം കൂടി ലിവറിലും കിഡ്നിയിലൊക്കെ അത് ആകെ സ്പ്രെഡായി ഇനി അധികം ജീവിക്കൂല എന്ന് പറയണം ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച ഒക്കെ ഇനി ജീവിക്കുള്ളൂ മറ്റേ ഒരു മോശമാണ് സ്ഥിതി അപ്പോൾ കുട്ടീനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാണാറുണ്ട് ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ സങ്കടമായി പിന്നെ നമ്മൾ ചായ വാങ്ങി കൊടുക്കലും നുറുക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കലും ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കലും നമ്മൾക്ക് പരീക്ഷ തന്നെ മറന്ന് ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലേ നമുക്ക് പോവൻ്റെ ഭാവി നമുക്കറിയാത്തൊരു ഹൈബിയായി നമുക്ക് ഇതുവരെ അറിയില്ലേന്നു ആ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ കുട്ടീൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ആ ഈ കുട്ടി ഇമ്മാനെ കാണാൻ പോവാണ് ഈ വാപ്പ ഈ കുട്ടീൻ്റെ വാപ്പയാണ് ഈ നിൽക്കണത് അയാളെ ഭാര്യ അവിടെ മരിച്ചാൽ വേണ്ടി കിടക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ലേന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു ആ അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളെ മാനസിക നില തന്നെ മാറി അപ്പൊ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു പരീ
മന്ത്രിനെ കൊണ്ട് ഈ രാജാവ് പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെ അലഹമുല്ല പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മന്ത്രിനെ ജയിലിൽ അടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അലഹമുല്ല അങ്ങനെ മന്ത്രിനെ ജയിലിൽ അടച്ചു അങ്ങനെ രാജാവ് മന്ത്രിയും കൂടിയാണ് എപ്പോഴും കാട്ടക്ക് വേട്ടക്ക് പോകാൻ അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം മന്ത്രി ജയിലിലായതുകൊണ്ട് രാജാവ് ഒറ്റക്ക് വേട്ടക്ക് പോയി അങ്ങനെ വേട്ട ഇങ്ങനെ നടത്തി കാടിൻ്റെ ഉള്ളുക്കുള്ളുക്ക് പോയി മൃഗങ്ങളൊന്നും കാണാതായപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളുക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ തോന്നില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ പോയി പോയി രാജാവ് ഒരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഇടയിൽ എത്തിപ്പെട്ടു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കുടുങ്ങി രാജാവിനെ അവർ പിടിച്ചു ഒരു ആദിവാസികൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ മൂപ്പൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ആദിവാസി മൂപ്പൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ മൂപ്പൻ ഓരോ ദൈവങ്ങൾക്ക് നാളെ അവിടെ ബലി ഇറക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ അറുത്ത് കണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ദൈവത്തിന് ബലി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നാളെ ഇറക്കാനുള്ള ബലിക്ക് വേണ്ടി രാജാവിനെ പിടിച്ചു അങ്ങനെ രാജാവിനെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കത്തിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇറക്കാൻ നേരത്താണ് രാജാവിൻ്റെ വിരലില്ലാത്ത കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഓല നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു ന്യൂനത എല്ലാം മൃഗത്തെ ഇറക്കാൻ പറ്റൂല വിരലില്ലാത്ത രാജാവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല മനുഷ്യനെ വലി ഇറക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ ആ അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്ത് രാജാവിനെ ഫ്രീ ആക്കി വിട്ട് അപ്പൊ രാജാവ് ഇങ്ങനെ പൂരിയാണ് നാട്ടിക്ക് അപ്പൊ രാജാവ് മന്ത്രി അലഹമുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനാന്ന് ഇപ്പോ രാജാവിന് മനസ്സിലായി കാരണം അലഹമുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണല്ലോ വിരലില്ലാത്തോണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ രക്ഷപ്പെട്ട് അങ്ങനെ വേറെ സന്തോഷത്തോടെ മന്ത്രിന്റെ അടുത്ത് മന്ത്രിനെ പുറത്തിറക്കി ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ അലഹമുല്ലക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടാമത് എന്നെ ജയിലിട്ടപ്പോ ഒരു അലഹമുല്ല പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടാളല്ലേ പോല് സാധാരണേ നമ്മൾ രണ്ടാളും പിടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വിരലില്ലാത്തോണ്ട് നിങ്ങളെ വിടും ഇന്ന ഇറക്കും അതിന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു സാധാരണ പോലെ രണ്ടാളും കൂടിയാണല്ലോ പോവുക അപ്പൊ രണ്ടാളും കൂടി പോയാൽ രണ്ടാളും പിടിച്ചു രാജാവിന് വിരലില്ലാത്തോണ്ട് രാജാവിന് വിട്ടു വിരലില്ല മന്ത്രിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇറക്കും അതിന് മന്ത്രി രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതിനാണ് ഞാൻ അല്ലം തുല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാല് ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതരാൻ കാരണം വെച്ചാല് നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്കൊരു വിരല് മുറിഞ്ഞൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാക്കി മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്ത് മുഴുവൻ ഒരു കഥയാണ് വേറെ എവിടെ അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ മൂസാ നബിന്റെ കഥയൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ പൊട്ടിൽ കടലണമാര് പല സ്ഥലത്തും കുറച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാ ചെയ്യാ എന്നാൽ യൂസുഫ് നബിന്റെ കഥ ഒരു കഥ ഒറ്റ കഥയാണ് ഒറ്റ സൂറത്ത് ഒറ്റ കഥ ആ കഥ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് ലാസ്റ്റ് ആ സൂറത്ത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നാൽ കുറെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണും എന്ത് പ്രശ്നം മതി ഒരു പേജ് ഓതിയാൽ തന്നെ എവിടെങ്കിലൊക്കെ ഒരു കച്ചി തുരുമ്പ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പിടിച്ചാളെ സൂറത്ത് യൂസുകൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു നെബിന്റെ കഥയാണ് അതും ഒരു നെബിന്റെ മകൻ യഴക്കൂബ് നെബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ ഒരാളാണ് യൂസുഫ് അങ്ങനത്തെ ഒരു നെബിന്റെ ആ നബിക്ക് സംഭവിച്ച നോക്കി നിങ്ങള് നല്ല പന്ത്രണ്ട് കാക്കാരുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അതിന്റെ സുഖ അത്രയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ പേര് നമ്മളെ മൂത്താളാ നമ്മക്ക് തോന്നും അഞ്ചന്റെ ഒരു സുഖത്തിന് അഞ്ചിന് വാപ്പാനോടും പൈസ ചോദിച്ചാൽ കാരണവരോടും പൈസ ചോദിച്ചാ ഏർ ഇനി സ്കൂളിലൊക്കെ തല്ലുണ്ടാവുമ്പോ കാരണവരും കൂട്ടി പോവാ തല്ലാന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ട് കാക്കാരുള്ള പൈന പൈ പത്ത് പതിനൊന്ന് കാക്കാരുള്ള ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ആര് യൂസുഫ് നബി അങ്ങനത്തെ ഒരു യൂസുഫ് നബിന്റെ അവസാനം കാക്കാര് പിടിച്ചു കണ്ട് കൊണ്ടുപോയി കിണറ്റിലിടുന്നു എന്നിട്ട് നല്ലൊരു വാപ്പാന്റെ ഇമ്മാന്റെ സ്നേഹം കിട്ടേണ്ട ഒരു പ്രായത്തിൽ കിണറ്റിൽ വീണ് അവിടെ നിന്ന് അടിമച്ചന്തിക്കാണ് കൊണ്ടുപോണ് അങ്ങനെ അടിമച്ചന്തി കച്ചവടത്തിൽ ഒരു ആൾ വാങ്ങി കൊണ്ടുപോണ് അങ്ങനെ ആ പരീക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു നല്ലൊരു പ്രായത്തിൽ ഒരു യുവാവായപ്പോഴും ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന്റെ പേരിൽ അതും വ്യഭിചാരം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് ഒന്നും രണ്ടല്ല വർഷങ്ങളോളം ജയിലിൽ കിടക്കണം എന്താ ഇതൊരു നെബിന്റെ സ്ഥിതിയാണ് ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് വർഷങ്ങളോളം ജയിലില് നല്ലൊരു കാലത്ത് വാപ്പാന്റെ ഇമ്മാന് സ്നേഹം കിട്ടാണ്ട് ആ സമയത്ത് അതും ഇല്ലാതെ കിണറ്റ് കൊണ്ടിട്ടൊക്കെ കാക്കാര് ആരെങ്കിലും പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നതല്ലോ കാ സ്വന്തം ചേട്ടന്മാർ കൊണ്ടിട്ടൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ്
അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കേട് കാണിച്ചെങ്കിൽ എന്ത് നഷ്ടമായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിശ്വാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് അപ്പൊ ഈ കാഷ്വാലിറ്റിയിലൊക്കെ ഞരമ്പ് മുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകും ആത്മഹത്യ